നമസ്കാരം ഞാൻ ടീന സൂസൻ ടോം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം നിപയെ തകർക്കാൻ റിപ്പ കേരളത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ നിപ വൈറസ് ബാധയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മരുന്ന് എത്തി റിപ്പ വൈറിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധ മരുന്ന് എത്തിയത് മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് പ്രതിദിന പ്രവർത്തനത്തിനായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തിയത് രണ്ടായിരം ഗുളികകൾ എന്നാൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ മരുന്നിന്റെ വിതരണം ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇതുവരെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിപ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പതിമൂന്ന് പേർക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് നിപ ബാധിച്ചതായി സംശയം കണക്കനുസരിച്ച് പതിനൊന്ന് പേർ നിപ ബാധിച്ച് മരിച്ചതായും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ജാഗ്രത പാലിച്ചാൽ മതിയെന്നും പ്രതികരണം നിപ വൈറസ് ബാധിച്ചവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനിടെ രോഗം പിടിപെട്ട് മരിച്ച പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സ് ലിനിയുടെ ഭർത്താവിന് സർക്കാർ ജോലി നൽകാൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറെങ്കിൽ സജീഷിന് ജോലി നൽകും ലിനിയുടെ മക്കൾക്ക് പഠന ചിലവിനായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നൽകാനും വൈറസ് ബാധയേറ്റ് മരിച്ചവർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം സഹായം നൽകാനും മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം നിപ വൈറസിനെ ചെറുക്കാൻ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളിൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി വിപുലീകരണത്തിന് സ്റ്റേ തൂത്തുക്കുടിയിലെ സ്റ്റെർലൈറ്റ് പ്ലാന്റ് വിപുലീകരണത്തിന് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ച് തടഞ്ഞത് പ്ലാന്റിന്റെ രണ്ടാം യൂണിറ്റിന്റെ വിപുലീകരണം കോടതി ഉത്തരവ് സമീപവാസികൾ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഇന്നലെ നടന്ന സമരത്തിലെ വെടിവെപ്പിൽ പോലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു വെടിവെപ്പിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പോലീസ് നടപടിയിൽ കമ്പനിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി സമരസമിതിയിൽ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ചിന് നേരെ ഉണ്ടായ പോലീസ് വെടിവെപ്പ് ആസൂത്രിതമെന്ന ആരോപണം പ്രതിഷേധക്കാരെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് പോലീസ് വെടിവെക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് സമരക്കാരെ തുരത്താൻ ആകാശത്തേക്ക് വെടിവെക്കുന്നതിന് പകരം പോലീസ് നിറയൊഴിച്ചത് വാനിന് മുകളിൽ നിന്ന് ഉന്നം പിടിച്ചതിന് ശേഷം അക്രമശക്തമായ ജനക്കൂട്ടത്തെ ഭയപ്പെടുത്തി പിന്തിരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നില്ല പോലീസിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തം വെടിയുതിർക്കും എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയോ ആകാശത്തേക്ക് വെടിയുതിർക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെന്ന പ്രതിഷേധക്കാർ വെടിവെപ്പിൽ പെൺകുട്ടി അടക്കം ഇന്നലെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് പന്ത്രണ്ട് പേർ അതേസമയം തൂത്തുകുടിയിൽ ഇന്ന് വീണ്ടും സംഘർഷമുണ്ടായി പോലീസ് ടിയർ ഗ്യാസ് പ്രയോഗിച്ചു സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ട് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഡി ജി പിയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യം അന്വേഷണത്തിൽ അതൃപ്തി അട്ടപ്പാടിയിൽ ആദിവാസി യുവാവ് മധുവിന്റെ കൊലപാതക അന്വേഷണത്തിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച ഹൈക്കോടതി എഫ് ഐ ആറിൽ പേരുള്ളവരെ ഒന്നും പോലീസ് പ്രതിയാക്കിയില്ല പോലീസിനോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ നൽകിയില്ലെന്നും കോടതിയുടെ വിമർശനം രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ നിർദ്ദേശം കേസ് വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും നിലപാടറിയിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ നിലപാടറിയിച്ച എസ് എൻ ഡി പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ മൂന്ന് മുന്നണികളോടും സമദൂരം പാലിക്കും എസ് എൻ ഡി പിയോട് സ്നേഹവും കൂറും പുലർത്തുന്ന മുന്നണികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതത് യൂണിയനുകൾക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ തീരുമാനിക്കാമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ സമുദായത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ജാതി മതചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ ചെങ്ങന്നൂർ മാവേലിക്കര എസ് എൻ ഡി പി പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദ്ദേശം യുക്തമായ തീരുമാനം പ്രവർത്തകർ സ്വയം എടുക്കണമെന്നും പ്രഖ്യാപനം ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിർണായക തീരുമാനമെടുക്കാൻ പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെന്നും പ്രതികരണം മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത് ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം യു ഡി എഫിനോട് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച മാണിയുടെ നിലപാട് ലജ്ജാകരമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ നിലപാടിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സി പി എം എക്കാലത്തും എസ് എൻ ഡി പിയുടെ അണികൾ എൽ ഡി എഫിനൊപ്പമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തടസ്സമില്ല ഉത്തരകൊറിയൻ ഏകാധിപതി കിങ് ജോങ്ങുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ പ്രതികരണം ഉച്ചകോടി നീട്ടിവെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് സിംഗപ്പൂരിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുമെന്നതിൽ തനിക്ക് സംശയമില്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പര ധാരണയിൽ ഇരു നേതാക്കളും എത്തുമെന്ന് ശുഭാക്തി വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും പോംപിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റ് മൂൺ ജെയിനുമായി വൈറ്റ് ഹൌസിൽ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് കിമ്മുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന തരത്തിൽ ട്രംപ് പ്രസ്താവന നടത്തിയത് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിനു ശേഷം ശ്രുതി ചേരും നമസ്കാരം